ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് എക്സാം വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഹൈസ്കൂളിലാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചാപ്റ്റേഴ്സും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും പോയിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളെടുക്കുന്നത് ജോഗ്രഫി റിലേറ്റഡാണ് ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി ഇതുവരെയുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇത് ജോഗ്രഫി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ജോഹന്നാസ് ബർഗിൽ നിന്നും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് ബെസ്ലോണോറിയ ഇതിനടുത്താണ് പേനങ്ക് സ്വർണ്ണഖനി മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തിലാണ് ഖനി സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും കാത്ത് ഒടുവിൽ ഖനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന ആഗ്രഹം മറന്ന് തിരിച്ചു പറക്കാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ടാക്സി എടുത്ത് ഖനിയിൽ എത്തിച്ചേരൂ എന്ന് ഖനി മാനേജറുടെ നിർദ്ദേശം ഉടൻ തന്നെ ഖനിയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ പാഞ്ഞെത്തി നൂറ്റി മൂന്ന് നിലകളുള്ള പത്ത് എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഒന്നിനു മേൽ ഒന്നായി സങ്കല്പിച്ചാൽ അത്രയുള്ള ഉയരം അത്രയും ആഴവും പേനങ്ക് സ്വർണ്ണഖനിക്കുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വലിക്കുന്ന വിഷവാതകങ്ങളിൽ രക്ഷ നേടാൻ ധരിക്കുന്ന ഓക്സിബോക്സ് എന്ന ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണവും ടോർച്ചുള്ള ഹെൽമെറ്റും ചൂടിന് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കട്ടിയുള്ള കോട്ടും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ധരിക്കുവാൻ തന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവ ധരിക്കേണ്ട വിധവും വിശദീകരിച്ചു നൂറ് പേരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള എലിവേറ്റർ കാർ എന്ന വാഹനത്തിലായിരുന്നു താഴേക്കുള്ള യാത്ര ആഴം കൂടിയപ്പോൾ ചൂട് ക്രമേണെ വർദ്ധിക്കുകയും മർദ്ദ വ്യതിയാനം മൂലം ചെവികൾ അടയുകയും ചെയ്തു എലിവേറ്ററിന് മുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശമായിരുന്നു ഒരേ ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് ഒരായിരം ചിന്തകളും അതിലേറെ കൗതുകങ്ങളുമായി ഖനിയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തിലേക്ക് ഞാൻ താഴ്ന്നിറങ്ങി ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ഖനിയിലെ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ് എന്നാൽ ആ ഉള്ളറ രഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി നേരിട്ട് വിവര ശേഖരണം നടത്താൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പരിമിതികൾ ഭൂമിയിൽ ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപവും മർദ്ദവും കൂടുന്നു മുകളിലത്തെ പാളികൾ ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് താഴേക്ക് പോകും തോറുമുള്ള ഈ മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപം ഏകദേശം അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിൽ ഇരുമ്പ് പോലും ഉരുകി തുടങ്ങും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് നോക്കാം അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഖനികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂകമ്പ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ ചലനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചൊവ്വയിൽ വരെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അവൻ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൂകമ്പ സമയത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തരംഗങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിയെ വ്യത്യസ്ത പാളികളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അകക്കാമ്പ് പുറക്കാമ്പ് മാൻഡിൽ ഭൂവൽക്കം അകക്കാമ്പ് മീൻസ് ഇന്നർ കോർ പുറക്കാമ്പ് ഔട്ടർ കോർ മാൻഡിൽ മാൻഡിൽ ഭൂവൽക്കം ക്രസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭൂവൽക്കം ക്രസ്റ്റ് ഭൂമിയുടെ താരതമ്യേനെ നേർത്ത പുറന്തോടാണ് ഭൂവൽക്കം ഏകദേശം നാൽപ്പത് കി കിലോമീറ്റർ കനം കനമുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും സിലിക്ക അലുമിന എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ സിയാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സിലിക്ക മഗ്നീഷ്യം എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തെ സിമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തത് മാൻഡിൽ ഭൂവൽക്കത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഭൂവൽക്ക പാളിക്ക് താഴെ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ 
രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഉപരി മാൻഡിൽ അഥവാ മാൻഡിൽ ഉപരി മാൻഡിൽ സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ പാളി ഖരാവസ്ഥയിലാണ് അഥവാ മാൻഡിൽ ഉപരി മാൻഡിലിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാളിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് അടുത്തത് കാമ്പ് ഓർക്കോർ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് കാമ്പ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് പുറക്കാമ്പ് അകക്കാമ്പ് പുറക്കാമ്പിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന മർദ്ദമൂലം അകക്കാമ്പ് ഖരാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായും നിക്കൽ ഇരുമ്പ് എന്നീ ധാതുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായതിനാൽ കാമ്പ് നിഫെ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഭൂമിയുടെ ഈ പാളികൾ കേട്ടോ ശരിക്കും നോട്ട് എഴുതി വെക്കണേ അടുത്തത് ശിലാമണ്ഡലവും അസ്തനോസ്ഫിയറും ഭൂവൽക്കത്തെയും മാൻഡലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്തെയും ചേർത്ത് ശിലാമണ്ഡലം ഓർ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശിലാമണ്ഡലത്തിന് താഴെയായി ശിലാ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകി അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന ശിലാദ്രവത്തിൻ്റെ ലാവ സ്രോതസ്സാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ ഫോസിലുകൾ പ്രാചീന കാലത്ത് ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവസാദ ശിലപ്പാളികൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇവയെ ഫോസിലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ പൂർവ്വകാലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ശിലകളുടെ പഴക്കം നിർണയിക്കുന്നതിനും നാം ഫോസിലുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയവ പ്രാചീന കാല ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിനാൽ അവയെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ അറിയാം അടുത്തത് ശിലകൾ റോക്സ് ശിലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ശിലാമണ്ഡലത്തിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും കാഠിന്യത്തിലുമുള്ള ശിലകൾ കാണാൻ കഴിയും ശിലകളിലെ ഈ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം അവയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ശിലകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഘടകങ്ങളാണ് ധാതുക്കൾ സിലിക്ക അബ്രം ഹാമറ്റൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തിലധികം ധാതുക്കൾ ഭൂമിയിലുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിലകളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ആഗ്നേ ശിലകൾ ഓർ ഇഗ്നേസ് റോക്സ് അവസാദ ശിലകൾ ഓർ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് കായാന്തരിത ശിലകൾ ഓർ മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് അഗ്നായ ശിലകൾ ഭൂവൽക്കത്തിലെ വിടവുകളിലൂടെ ഉയരുന്ന ഉരുകിയ ശിലാദ്രവം ഈ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ വെച്ചോ ഭൂവൽക്കത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചോ തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്ന ശിലകളാണ് ആഗ്നേയ ശിലകൾ ഉദാഹരണം ഗ്രാനൈറ്റ് ബസാൾട്ട് മറ്റെല്ലാ ശിലകളും ആഗ്നേയ ശിലകൾക്ക് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്നതിനാൽ ആഗ്നേയ ശിലകൾ പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അവസാദ ശിലകൾ കാലാന്തരത്തിൽ ശിലകൾ ശയിച്ചു പൊടിയുന്നു ഈ അവസാദങ്ങൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പാളികളായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അവ ഉറച്ച് വിവിധ തരം അവസാദ ശിലകളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം മണൽക്കല്ല് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് പാളികളായി രൂപപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവസാദ ശിലകൾ അടുക്കു ശിലകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് കായാന്തരിത ശിലകൾ ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലമോ താപം മൂലമോ ശിലകൾ ഭൗതികമായും രാസപരമായും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് കായാന്തരിത ശിലകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണം മാർബിൾ സ്ലേറ്റ് കായാന്തരിത ശിലകളാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ശിലകൾ അവ രൂപപ്പെട്ട അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ എക്കാലവും തുടരണം എന്നില്ല അവ കാലാന്തരത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശിലകൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്നുള്ള ശിലാചക്രം ഓർ റോക്ക് സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഗ്നിപർവ്വതം തണുത്തുറഞ്ഞിട്ട് അഗ്നേയ ശിലയാവും അത് പൊടിഞ്ഞിട്ട് അടുക്കുകളായി മാറിയിട്ട് അവസാദ ശിലകളാവും അവസാദ ശിലകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ട് കായാന്തരിത ശിലകളാവും ഈ കായാന്തരിത ശിലകൾ ഉരുകി ദ്രവമായിട്ട് അഗ്നിപർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകും ദെൻ ആഗ്നേയ ശില ഉയർന്ന മർദ്ദം താപക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് കായാന്തരിത ശിലയിലേക്ക് പോകും ആഗ്നേയ ശില 
ഉരുകുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അഗ്നിപർവ്വതത്തിലേക്ക് അവസാദശീല ഉരുകിയാലും അഗ്നിപർവ്വതത്തിലേക്ക് പിന്നെ കായാന്തരിതശീല പൊഴിഞ്ഞാൽ അത് അപശയം സംഭവിച്ച് പൊടിയുമ്പോൾ അടുക്കുകളാകും ദൻ അവസാദശിലയിലേക്ക് മാറും അവസാദശില പൊഴിഞ്ഞാലും അടുക്കുകളായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും ആയിട്ട് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക അപക്ഷയം ഓർ വെതറി വിവിധ ചരം വിവിധ തരം ശിലകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി അവ കാലാന്തരത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ശിലകൾ പൊട്ടിപ്പൊടിയുകയോ വിഘടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകളെ അപക്ഷയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപക്ഷയം മൂലം ശിലകൾക്ക് രാസപരമായും ഭൗതികമായും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഭൗതിക അപക്ഷയം ഓർ ഫിസിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വെതറി താപത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം ശിലാധാതുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വികാസവും സങ്കോചവും അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു കൂടാതെ വിള്ളലുകൾക്കുള്ളിൽ ജലം തണുത്തുറയുന്നത് കൊണ്ടും ശിലകൾ പൊടിയാറുണ്ട് അടുത്തത് രാസിക അപക്ഷയം കെമിക്കൽ വെതറി ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ശിലകളിലെ ധാതുക്കളുമായും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ശിലകളിൽ രാസപരമായ വിഘടനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ജൈവിക അപക്ഷയം ബയോളജിക്കൽ വെതറി സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ശിലകളിലെ വിടവുകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതും ചെറുജീവികൾ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും സസ്യ ജന്തു അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ജീർണനവുമൊക്കെ അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു കൂടാതെ ഖനനം പാറപ്പൊട്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അപക്ഷയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അപക്ഷയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാല കാരണമാണ് ശിലകളുടെ അപക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാറപ്പൊട്ടിക്കൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അപക്ഷയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യന് പല തരത്തിൽ സഹായിക്കാറുണ്ട് ശിലകളിലെ ധാതുക്കൾ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു അപക്ഷയം മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു മണ്ണ് ജനിക്കുന്നു നമ്മൾക്കേറെ പരിചിതമായ പ്രകൃതി വിഭവമാണ് മണ്ണ് മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അപക്ഷയ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞും ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജീർണിച്ചു ചേർന്നതും അതിദീർഘകാലത്തെ പ്രക്രിയകൾ വഴിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മണ്ണ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണ് രൂപപ്പെടാൻ ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഭൂപ്രകൃതി ഓർ ടോപ്പോഗ്രഫി മാതൃശില ഓർ പാരന്റ് റോക്ക് സമയം അടുത്തത് സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഓർ ഓർഗാനിസംസ് ക്ലൈമറ്റ് ഓർ കാലാവസ്ഥ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് പെഡോളജി ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പെഡോളജിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മണ്ണിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ ക്ലൈമറ്റ് തണുപ്പേറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണം സാവധാനത്തിലായിരിക്കും അടുത്തത് ഭൂപ്രകൃതി ഓർ ടോപ്പോഗ്രഫി ചെങ്കുത്തായ ചെരുവുകളിൽ മണ്ണിന് കനം കുറവായിരിക്കും അടുത്തത് സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഓർ ഓർഗാനിസംസ് സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും അഴുകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അമ്ലം ശിലകളുടെ അപക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു ദൻ മാതൃശില മണ്ണിലെ ധാതുക്കളും മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയും അവ ഏത് ശിലകളിൽ നിന്നും രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സമയം മണ്ണിൻ്റെ കനവും ഘടനയും അത് രൂപം കൊള്ളാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ മൂലം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മണ്ണിനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു മണ്ണ് ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് മണ്ണില്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളില്ല അവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജന്തുക്കളും അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ കഥ ഏറെയില്ല ഭൂമിയിലെ ജീവന് സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണ്ണ് സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ സസ്യങ്ങളെ മനുഷ്യനും മറ്റ് ജന്തുജാലങ്ങളും ആഹാരമാക്കുന്നു സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവ മണ്ണിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു ഒരു ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് 
മണ്ണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടിക ഇഷ്ടിക നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺ മൺപാത്ര നിർമ്മാണം വനനശീകരണം കുന്നിടിക്കൽ അശാസ്ത്രീയമായ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം മണ്ണിന് ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നു മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ മണ്ണിനെ ഒരു വല കൊണ്ട് തന്നെ പോലെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് പരിസ്ഥിതി സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഉഴുതും മറിച്ച് കടും കൃഷി നടത്തുന്നു മനുഷ്യൻ മണ്ണിനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുന്നു പ്രകൃതിയിൽ ജൈവപരമായ ജീർണന പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാകാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ളവ മണ്ണിൻ്റെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അമിത രാസവള പ്രവർത്തനങ്ങളും മണ്ണിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണം ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൻ കാ കൃഷിഭൂമി കാർഷികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൻതോതിൽ മണ്ണിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നത് അമിതമായ കന്നുകാലി മേച്ച് ഇതെല്ലാം മണ്ണിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കാം മേൽമണ്ണ് നഷ്ടമായാൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഊഷര ഭൂമിയോ പാറ നിരപ്പോ ആയിരിക്കും മേൽമണ്ണ് പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും പ്രകൃതിയിൽ ജീവൻ്റെ നാമ്പുകൾ തുടർന്നും മുളപൊട്ടാൻ മേൽമണ്ണ് തന്നെ വേണം അതിന് സംരക്ഷണമല്ലാത്ത മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല മണ്ണിന് സംരക്ഷിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ വനനശീകരണം തടയാം വിള പരിവൃത്തി മലഞ്ചെരുവുകളിലെ തട്ടു കൃഷി തടയണ നിർമ്മാണം മണ്ണ് ഇല്ലാതായാൽ ഭൂമി നിർജ്ജീവമാകും ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഭൂമിക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കാം നമ്മൾ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ആ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മണ്ണിനൊരു ദിനം മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ലോക മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു വേൾഡ് സോയിൽ ഡേ ആണ് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് സോയിൽസ് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കാം ഇന്നേക്കും എന്നേക്കും അപ്പം ഇത്രയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കാം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറക്ക് പാളികളായിട്ടുള്ള ഘടനയാണുള്ളത് ഓരോ ഭൗമ പാളിക്കും അതിൻ്റേതായ സവിശേഷതകളുണ്ട് ശിലകളെ അവ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഗ്നേയശില അവസാദശില കായാന്തരിത ശില എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ വർഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂവൽക്ക ശിലകൾ ഭൗതികമായി ശിഥിലീകരിക്കപ്പെടുകയും രാസപരമായി വിഘടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപക്ഷയം ശിലകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപക്ഷയമാണ് മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് അടിസ്ഥാന കാരണം ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മണ്ണിന് വിവിധ രീതിയിൽ ശോഷണമുണ്ടാകുന്നു ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് മണ്ണ് സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഓരോ പാളികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭൂവൽക്ക മാൻഡിൽ ക്യാമ്പ് ഭൂവൽക്കത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി കരഭാഗവും സമുദ്രഭാഗവും സിയാൽ ആൻഡ് സിമ മാൻഡിലിനെ ഉപരി മാൻഡിലൊന്നും അധോ മാൻഡിലായിട്ടും വേർതിരിച്ചു കാമ്പ് പുറക്കാമ്പ് അകക്കാമ്പ് ഇനി സിയാൽ സിമ ഉപരി മാൻഡിൽ കൂടി ചേർന്നതാണ് ശിലാമണ്ഡലം ശിലാമണ്ഡലത്തിലെ ശിലകൾ ആഗ്നേയ ശിലകൾ അവസാദ ശിലകൾ കായാന്തരിത ശിലകൾ ഇത് മൂന്നും അപക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ട് അപക്ഷയെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഭൗതിക അപക്ഷയം രാസിക അപക്ഷയും ജൈവിക അപക്ഷയും രാസിക അപക്ഷയത്തിലൂടെ മണ്ണ് രൂപീക രാസികവും ഭൗതികവും ജൈവികവുമായ അപക്ഷയത്തിലൂടെ മണ്ണ് രൂപീകരിക്കുന്നു പിന്നെ മണ്ണ് ശോഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ പോയിൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എഴുതി വെക്കാത്തവർ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം
ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണ് രൂപപ്പെടാൻ എത്ര വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണ് രൂപപ്പെടാൻ എത്ര വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന ശിലാദ്രവത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേര് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന ശിലാദ്രവം ഏത് മൂന്ന് ബസാൽട്ട് ഏത് ശിലക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബസാൽട്ട് ഏത് ശിലക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നാല് മണ്ണിന് കനം കുറവായ ഭൂപ്രകൃതി ഏത് മണ്ണിന് കനം കുറവായ ഭൂപ്രകൃതി അഞ്ച് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയുടെ ഘടന എങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയുടെ ഘടന എങ്ങനെ ആറ് പേനങ്ക് സ്വർണ്ണഖനി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പേനങ്ക് സ്വർണ്ണഖനി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഏഴ് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എട്ട് ശിലകളുടെ പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ശിലകളുടെ പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ഒമ്പത് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ഏത് ശിലയാണ് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ഏത് ശിലയാണ് പത്ത് ലോക മണ്ണ് ദിനം എന്ന് ലോക മണ്ണ് ദിനം എന്ന് പതിനൊന്ന് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് ഉള്ള താപം എത്ര ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തുള്ള താപം പന്ത്രണ്ട് സിമയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതുക്കൾ ഏതൊക്കെ സിമയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതുക്കൾ പതിമൂന്ന് കൽക്കരി എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കൽക്കരി എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പതിനാല് മാർബിൾ ഏത് ശിലയാണ് മാർബിൾ ഏത് ശിലയാണ് പതിനഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം എന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം എന്ന് പതിനാറ് ഭൂമിയുടെ പുറന്തോട് ഏത് ഭൂമിയുടെ പുറന്തോട് ഏത് പതിനേഴ് ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയുള്ള പാളി ഏത് ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയുള്ള പാളി പതിനെട്ട് ശിലകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ത് ശിലകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ത് പത്തൊമ്പത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ശില ഏത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ശിലകൾ ഇരുപത് മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണ കാരണം എന്ത് മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണ കാരണം എന്ത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വൻകര ഭൂവൽക്കം എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗം ഏത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അടുക്ക് ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശില ഏത് അടുക്ക് ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശില ഇരുപത്തി നാല് കാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ കാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ എന്ത് വിളിക്കും മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ എന്ത് വിളിക്കും ഇരുപത്തി ആറ് സിയാലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതുക്കൾ ഏതൊക്കെ സിയാലിലെ ധാതുക്കൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഇരുപത്തി എട്ട് നിഫയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതുക്കൾ ഏതൊക്കെ നിഫയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതുക്കൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അപക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് എത്ര രീതികളിലാണ് മണ്ണിന് അപക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് എത്ര രീതികളിലാണ് മുപ്പത് മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തിലെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളുള്ളത് എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വീണ്ടും കാണാം പിന്നെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാളെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർക്ക് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു സി യു അഗെയിൻ